ഓക്കെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാബേസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിപെൻഡന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം വേറെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഗ്രാഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബേസിക് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് കോർ ആയിരുന്നു കോർ മാറി പിന്നെ കോറിന്റെ ഒക്കെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത് കുറെ വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിട്ട് ജി കെ സിസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് കേണൽ സിസ്റ്റം വന്നു പക്ഷെ അതും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻ അതല്ല സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഫോർ ഫോർ എന്താണ് പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ ദേ ആർ ഡൂയിങ് സം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സം റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫിക്സ് വന്നു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം വന്നു അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നു അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഹിഡൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതേപോലെ സർഫസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ഡേസിന് വീണ്ടും മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ വന്നത് സ്റ്റിൽ പല പല ചേഞ്ചസ് പിന്നീട് വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ കൺസേൺ വിത്ത് ഇമേജസ് യു ഹാവ് സി ജി ഐ ഗ്രാഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ ദ ഫേസ് അതുപോലെ കൺസേൺ വിത്ത് ഇമേജ് സ്റ്റോറേജ് വി ഹാവ് ഗിഫ് നെറ്റിഫ് ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബേസിക് എന്താ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ജി കെ സിസ്റ്റം എന്താ വി ഹാവ് സീൻ എ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ക്യാറ്റ് വിതൌട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ഗ്രാഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ഗ്രാഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് കേണൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം മാറിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വേണം സിമിലർലി ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്ത ഒരു 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 പിന്നെ ജോമെട്രിക് മോഡലിനെ എനിക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എഗെയിൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം റൈറ്റ് so all the details for example i have a a a model i have to analyze it for example if i have a knuckle joint okay a knuckle joint i have to do a knuckle joint i have to analyze it like any joint whatever it is i have to analyze it so i have to solve it in the 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 ഓക്കെ ആൻസേഴ്സിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ എൻ്റെ അനാലിസിസ് ലോഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കതിനെ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മോഡലിലെ ഡാറ്റാസ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് പിന്നെ സോൾഡ് വർക്ക്സ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് അതേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണ് മാത്രം എനിക്ക് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാതെ കാരണം അല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പോകാതെ തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഡാറ്റാസ് ആൻസിലേക്ക് ഇടണം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ വരും ചിലപ്പം പിന്നെ സോൾഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്ത വർക്കിനെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ ക്രിയോയിലേക്ക് എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയിലേക്ക് പ്രോയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കാറ്റിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഡിഫറെന്റ് ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയ ക്രിയോ ആയിരിക്കാം അതിൽ നിന്നുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാറ്റി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം okay so that means you need
സോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം എന്താ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് മിസ്സിങ് വരും പല കാര്യങ്ങൾ പല പലതും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പല ഡാറ്റ മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻ ഓക്കെ സോ പിന്നീട് വന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് വന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ദേ യൂസ് എ ന്യൂട്രൽ നാച്ചുറൽ അല്ല ന്യൂട്രൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഡാറ്റ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ആ ന്യൂട്രൽ ഡാറ്റ ബേസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡാറ്റ ചോർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റീഡബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ സൊല്യൂഷൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം അപ് ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈസ് ടു യൂസ് ദ ന്യൂട്രൽ ഫയൽസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു 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 സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു യൂസ് ന്യൂട്രൽ ഫയൽസ് ഓക്കെ യൂസ് ന്യൂട്രൽ ഫയൽസ് ഓക്കെ സോ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും എഫക്റ്റ് വരില്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ രണ്ട് പിന്നെ ഒരു 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് അതിനെ അതിനെ തന്നെ മേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി റൈറ്റ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രൽ ഫയൽസ് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂട്രൽ ഫയൽസ് ആർ വൺ ഈസ് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഡ്രോയിങ് എക്സ്ചേഞ്ചിനാണ് ഡി എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫയൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി ഇ എസ് ഐ ജി ഇ എസ് is another and the type and the next one is the step files okay so these are some of the neutral files in which you can you can uh, these neutral files which you can use to transfer data from one one package to another package okay so from one software from one design software to another one analysis and analysis software or from one design software to another design software okay so like okay exchange how to use some better than different files on igs step files and all എന്തിനാണ് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ സോ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ പറയുന്നത്രയാണ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ പ്രോജക്ട്സ് റിക്വയർ ഡാറ്റ ടു ബി ഷെയർ ബിറ്റ്വീൻ സപ്ലൈസ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്ലൈസ് റൈറ്റ് സോ എഗൈൻ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സി അവരുടെ 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 പിന്നെ ഓരോ കമ്പനിക്കും അവർക്ക് താങ്ങാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് അതിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പം ഓട്ടോക്കാഡ് പോലത്തെ അതായത് ഓട്ടോക്കാഡ് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഈ ബേസിക് വേർഷൻ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഒക്കെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു വേറൊരു കമ്പനിക്ക് അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലൈസൻസ് വേർഷൻ പക്ഷെ ഓട്ടോക്കാഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എമൗണ്ട് ഈസ് കമ്പാറ്റീവ്ലി ലോ വൺ കമ്പയർ ടു അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദേ വിൽ ബി ചൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഫോർ ദേ വർക്ക് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തൊരു വർക്ക് അത് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവരുത് അല്ലെ ദ നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ വർക്ക് അല്ലെ സോ അതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഓൾ കാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് ദർ ഓൺ ഡാറ്റ ബേസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രോപ്പറായിട്ട് ആൻഡ് ഓഫർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റൈറ്റ് സോ ദേ വോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ So the data, say, for example, uh, chala case will, data story is like 1, 2, 3, 4, and then we will have a formula for x1, y2, z3. Okay. So, we will
okay this was actually the first type to be introduced okay i note you know igees initial graphics exchange specification okay so the igs for file uh, it actually represents the cad models cad models represent in varumbo adinde ella data sum kodi thane adu represent for example it includes geometry information okay namla parichana geometry information and also topological information so that can transfer yan pattum using igs format okay and uh, igs uh, Uh, in the IGS surface modeling, constructive solid geometry and boundary representations are introduced. Okay, so additional features are the surface modeling as well as constructive solid geometry and the boundary representations are introduced. So, for solid case only, here for this constructive solid geometry, okay, solid geometry and boundary representations are also introduced in IGS. Okay, uh, even the base of operations like okay, the union intersection. ऑपरेशन इंटरसेक्शनिंग the data exchange format is something like this okay the note here okay so the source system okay so you will have a source system okay one system the next system like a transfer and again we have the system for example system a i code our source system that will be target system system b okay again again this is the ear system we have pre processing system in the okay that will be target b we have the post processing section in the okay so this Uh, your uh, informations are pre-processed, and then that is that is transferred to IGES format. Okay, IGES format like a transfer. That that is our database like a story. That 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 is easily retrieved in the IGES format. Na easily you can retrieve it, and then it is transferred to the new system, to the system or the target system. Okay, so target system that are in the further processing carrying on, and that therefore that is called the post-processing system. So, and that system that are in our Post processing system over there, and then it is transferred to the native database. So this is not here. This is not here. Database exchange using IGES. ईजीएस बेसीक फैल स्ट्रक्चर ओके सो फैल स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस नोट 
uh, it is having this much uh, no, the R sections are mainly the start section, global section, uh, direct entry section, parameter data section, terminate section, and finally a flag section. Okay, so three sections are over there. Uh, smart section is actually it is controlled by user. Okay, smart section is user controlled section. Smart. So the start section is user controlled. User controlled section. Uh, another global section. Uh, global section. Uh, global section. This is another global section. It provides twenty four field parameters. Twenty four field parameters necessary to translate the file. For, for example, and the uh, sender's identifier, file name, for example, file name. Sender's identifier. ID of the software. Okay. Uh, units, details related to units, etc. Okay. Either around of 24 field parameters comes under this global section. Okay, the next one is your uh, directory entry section. Okay, directory entry section. Okay, it is generated by IGS preprocessor. Okay, directory entry section IGS preprocessor generated by generated by IGS preprocessor. Okay. Okay, so it defines a type of entity, entity type, for example, line on a type. Okay, uh, in the details, it's kind of directory section. Okay, so the next one is your parameter data section. Okay, parameter data section. Parameter data section. Parameter, I know, molded down. Parameter data section okay so parameter data section contains entity specific data contains entity specific data entity specific data like the coordinate values Coordinate values, annotation text, etc. Text, okay. And the last one is your termination section, terminate section that marks the end of the data file. Okay, this section contains. Subtotals of records for data transmission. The, basically, the check, checking purpose of uh, checking. Okay. All the details on the terminal section are now finally the checking process are the runner. Other than the file processing complete hour. Okay. We're going to run over to IGS file structure. Okay. We're going to note it on the bottom. Right. Okay, so this is all about your IGES format. Okay, now we'll move on to the next type uh, format, which is your step file. Okay, so step file I convert is design change some of the Now, step file, uh, it, the expansion is standard exchange of product data. Okay, note here 
step is standard exchange of product data okay see so step step file it is actually uh, the, it uses a modeling language called express in the language you see the step file and okay you know it is a step step and the other step either file format and accommodate to math right generate the language on express language in order okay so uh, it provides a worldwide standard for storing sharing and exchanging product information among different CAD system okay so it is it, 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 it is more commonly used than ITS okay so uh, again it, it covers the border functionalities it includes methods of representing all critical product specifications such as shape information material tolerance finish and product structure okay so the question of wide items are on step file okay so the expansion standard for the exchange of product data step standard exchange for of product data of product data okay note here standard exchange of product data okay so it's an enabler of such seamless data exchange okay seamless data exchange Okay, it includes border functionality, it includes methods of representing all critical products, such as shape information, material tolerance, finish, and product structure. Okay. Now uh, so the see the it, it is actually represented in this format, okay, relation between different layers, okay, the data are stored in different layers, okay, a different layer item and the layer by layer item and the, in the complete uh, step file layer, uh, see, it is actually a three layer architecture, okay, step file is actually a three layer architecture, okay. So different layer, first layer no implementation methods on implementation methods on the basic already drawn file in express language like convert in a step format like convert in the process on implementation method. Okay, the step on the drawn physical models software step file in the standard like convert in express language like convert in the process on implementation methods on that happens in the first layer. Okay, so I don't know models are expressed in express language and step file in the language in order to express language on okay so that happens in the first layer okay implementation or step okay now the second is resource information models okay second layer learner the information related carrying like it now and basically uh, the information is like the geometry topology of the product structure all these things will be stored in the second layer okay and the resource model the body then another at the layer like what all resources and story in the area on the second layer on the variable okay so on the resource layer and the resource information model in the variable okay and the last one is an application protocols and uh, it contains the information related to a particular application okay either application or other than the information is okay the moon of the layer on the story okay so either layer by layer approach on the for creating a step five okay so the moon out here to begin is layers of step okay so where in what about the formats and the note here okay
അല്ലെ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഇനി ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കാരണം ഇത് എസ് ടി എൽ ഫയൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യു കൻ ഈസ്ലി സ്ലൈസ് സ്ലൈസിങ് സോ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് എസ് ടി എൽ ഫയലിലേക്ക് എസ് ടി എൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർട്ട് ആണ് അത് അത് അടുത്തൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇനിയും വരെയും ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു എന്നത് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇനി വേറെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മുഴുവൻ തീരാണ് ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു സാധനം നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഏത് സോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഡാറ്റാസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി ചെയ്യാൻ റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 